எதுக்கும் துணிந்தவன் இந்த படத்தில் நான் நடித்ததுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் சன் டிவி எங்கள் அண்ணன் சூர்யா அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் பாண்டியராஜ் அண்ணன் ஸோ இவங்க மு சண்டாலிங்களா இந்த கற்று கற்றுக்கிட்டு எப்படி பேசுறது ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி பரவாயில்ல சூர்யாண்ணே இதே மாதிரி எல்லா படத்துலையும் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் இந்த விசில் இது வாங்கிக்கிறீங்க ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் அப்படியே எங்கள் அப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான ஃபுல் மைலேஜ் ஏற்றி விட்டேங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமாம் இந்த இந்த மூணு பேருக்குமே நான் தொடர்ந்து அவங்க கூட ஏதோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப்ப விட்டால் நான் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் சன் டிவிலையும் சரி அண்ணன் கூடையும் சரி பாண்டியராஜன் இதில் பாண்டியராஜன் கூட கண்டினியூவாகவே அவர் லாஸ்ட் இயக்கிக்கிட்டு இருக்க அத்தனை படத்திலும் ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் நான் இருந்தால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காரு அண்ணே கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே ரொம்ப சந்தோஷங்கண்ணே இந்த படம் பாருங்கள் சூர்யான பிரான்ஸ்க்கு செம்ம புல் சாப்பாடு இது அப்படி இருக்கும் அண்ணே பாண்டியராஜ் அண்ணனுடைய படத்தில் வந்து அந்த ஃபேமிலி குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அவருடைய மிகப்பெரிய பலமே அந்த வசனம் தான் அந்த ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் அந்த எமோ எல்லாமே இருக்கும் இதில் அது மட்டும் இல்லாமல் அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு தேவையான ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு மெசேஜ் அது இன்னைக்கு இல்லை காலங்காலமாகவே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே பிடிக்கும் பார்ப்பீங்க சிந்திப்பீங்க சிரிப்பீங்க அதே நேரத்தில் சில நேரத்தில் அழுகையும் வரும் அப்படி ஒரு ஒரு எமோஷனான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படைப்பாக கொடுத்துருக்காரு இதில் அண்ணே வந்து எல்லாத்தையும் தாண்டி ஃபேன்ஸுக்கு அடி தூள் கலப்புற மாதிரி இருக்கும் இந்த தேட்டருக்குள்ளே பார்க்குறப்ப அது ட்ரெயிலர்லேயே பார்த்தாலும் தெரியுது கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு நல்ல படத்தை நல்ல படத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற சன் பிக்சர்ஸுக்கும் டேரக்டர்ஸுக்கும் சூரிய அண்ணனுக்கும் ஒர்க் பண்ணுற அத்தனை டெக்னீஷியும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி இந்த படத்துக்குள்ளே நானும் இருக்கின்றதில் இன்னும் எனக்கு இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த படத்தில் பெரியவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க சத்யராஜ் சார் இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஷூட்டிங்கில் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் உங்கள் கூட நடிக்கிற ஒவ்வொரு படத்தில் இருக்க எல்லாருமே சொல்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை என்றால் சத்யராஜ் சார் சார் நடிக்கிறப்போ அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கிறப்ப ஒரு லைப்ரரி கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு லைப்ரரியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்டா அன்னைக்கு வந்தோம் அன்னைக்கு ஷூட்டிங் என்ன அன்னைக்கு சீன் என்ன கேட்டுட்டு அன்னைக்கு ஆ ப பக்கத்தில் யாரோ ஏதோ ஒரு காமெடி பண்ணுறாங்க சிரிச்சோம் அப்படின்னு இல்லாமல் சத்யராஜ் சார் சினிமாவுக்கு வந்ததுலேருந்து அவர் யார் யாரெல்லாம் சந்திச்சிருப்பார் எத்தனை பேர்த்த இது பண்ணியிருப்பார் இப்படி எல்லா விஷயத்தையுமே அவர் ஷேர் பண்ணுவார் அது நிறையா பேர்த்துக்குமே அது நிறையா பேர்த்துக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து எத்தனை நடிகர்கள் எவ்வளோ பேர் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுவாங்க எல்லாம் தெரியாது அது எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லுவாங்க அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நடிகர்கள் வந்து அவ் அதுக்கு அடுத்த வர காலகட்டத்தில் இருக்கவங்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதுக்கு அப்போ வரவங்க அதுக்கு அடுத்த வர காலகட்டத்தில் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சத்யராஜ் சார் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க சொன்னதை கேட்டுட்டு அதையும் ஷேர் பண்ணுவாங்க சார் சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி இருக்க எத்தனை ஹீரோக்கள் இருக்கப்பா ஒரு காமெடியான விஷயமாக இருக்கட்டும் இப்படி ஒரு சீன் போயிட்டு இப்படி ஒரு நடந்துச்சு அந்த படத்தை அப்படின்னு அந்த மாதிரி விஷயமாக இருக்கட்டும் ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கட்டும் போகிற பக்கத்து இப்படி ஒரு விஷயத்தை கலாச்சிட்டு போயிட்டார் ஆனால் அது எவ்வளோ ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அது அரசியல் எல்லாத்தையுமே அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சொல்லுவாங்க உண்மைக்கே அவர் கூட இருக்கப்போ ஒரு லைப்ரரியில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப 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 நன்றி சார் உங்களுக்கு வர அத்தனை என்னுடைய பையனும் வந்து அவனும் கூட உட்காந்து நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சார் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அடுத்த வினய் பிரதர் வாழ்த்துக்கள் பிரதர் அடி தோல் கலப்புறீங்க பிரதர் பட் வில்லனாக இருந்தாலும் ஹீரோவாகவே இருக்கீங்க உள்ள அழகாக இருக்கீங்க பிரதர் சந்தோஷ வாழ்த்துக்கள் சாண்டி அண்ணே அண்ணன் எல்லா ஸ்டேட்டும் போய் கலாய்கிட்டு இருக்கீங்க எந்த ஸ்டேட்டையும் விட்டு வைக்கல ரொம்ப சந்தோஷண்ணே அப்படியே நீங்கள் போகிறப்ப இந்த ஹைட்ராபாத்துக்கு தனியாக போகிறேங்கண்ணே கொஞ்சம் அப்படி நம்மளால் தட்டை கட்டி எப்படி சொல்லிட்டு போங்கண்ணே போய் ஏதாவது கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அப்படி அப்படி ஒரு சின்ன சின்ன டேலாக கொடுங்க போதும் அண்ட் அவரதே அங்கே நம்ம நடிக்க வைப்பாங்க அடுத்த இமான் அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் வந்து ஹீரோ சூர்யானுக்கு போட்ட ஒவ்வொரு மியூசிக் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் 
அந்த டீ மியூசிக் வந்து அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே டீ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து பெட்டி எல்லாத்தையுமே டீ பிடிச்சிருக்கும் அப்படி உள்ள பயர் பண்ணி விட்டுட்டு மியூசிக் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குங்கண்ணே ஸோ ரொம்ப வாழ்த்துக்கிறதுங்கண்ணே ஆமாம் ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டு போய் ஒரு அரண்மே வச்சு திருப்பி முன்னு முன்னுக்கிற மாதிரி இருக்குது உங்கள் பாடல் எல்லாமேண்ணே அது தொடர்ந்து இருக்கட்டும்ண்ணே ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்தடுத்து படத்துக்கு அத்தனை பேருக்கும் என்னோடய மன மருந்து வாழ்த்துக்கள் ஆர்ட் டாக்டர் ஜாக்கியன் அண்ணே ஜாக்கியண்ணே உங்களுக்கும் என்னோடய வாழ்த்து சொல்ல முடியாதுன்னு ஒரு பெரிய டெக்னிக்ஸ் இருந்தீங்க பட் ரொம்ப சந்தோஷண்ணே உங்களுக்கு செட்டில் நான் இருந்திருக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க பாண்டியராஜ் அண்ணனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் சன் பிக்சர்ஸ்க்கும் எனக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் முடிச்சிருங்க சார் இல்லை நான் ரெண்டு நிமிஷம் வேணாம் நீங்கள் மனசு தோன்றது பேசுங்க ஸ்டேஜ் இஸ் யுவர்ஸ் தம்பி சோளம் போட வேண்டிய சாயந்தரம் வரைக்கும் போகும் தம்பி பேசலாம்ண்ணே சன் பிக்சர்ஸ்க்கு எனக்கு ஒரு பெரிய நான் காலத்துக்கு நான் ஒரு நன்றி சொல்வேன் அதாவது அவங்களுக்கே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இருப்பா தம்பி ஒரு நிமிஷம் இருக்கும் அப்போ பேருமுடா என்னன்னா இன்னைக்கு சன் டிவியில் வந்து நான் அந்த மேடையில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டாயிர தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரெண்டாயிரம் நினைக்கிறேன் நான் அந்த காலகட்டத்தில் அடடா அமர்கலம்னு ஒரு அரசியல் ப்ரோக்ராம் ஒன்று போகும் கேடிவியில் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ அதுக்கு வந்து நான் வாய்ப்பு தேடி அலைஞ்சு அப்போ நான் பேச்சுலாம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எதிர்த்தாப்பில் மேக்கப் ரத்தின அண்ணன்ட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் மேக்கப் பண்ண அங்கே போவார் போகிறப்ப அந்த கூட்டத்துக்கு என்னை கூட்டி போவாங்க கூட்டி போகிறப்ப அப்போ போயிட்டு இருப்பேன் அந்த அடடா அமர்கலம் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஐம்பது ரூபா சம்பளம் வாரத்தில் ஒரு நாள் சன் டிவி கான் பண்ணிட்டோம்னா அந்த குவாலிஸில் கூட்டிகிட்டு போவாங்க அது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் வந்துடுவாங்க குவாலிஸில் ஆறு ஏழு பேர் தான் ஏற்ற முடியும் அதை ஏற்றி மிச்ச பேர்த்து என்னை எல்லாம் வந்து பஸ்ஸில் வந்து வாழ்ந்து சொல்லிடுவாங்க போய் தாம்பரத்தில் இறங்கி அங்கேருந்து சேலையூர்ந்த கிராமத்துக்கு போயிடுவாங்க அங்கே போயிடுவேன் அங்கே போய் அந்த நடிப்பேன் வரையிலே ட்ரெஸ் நம்மளே எடுத்துகிட்டு வந்துடுன்னு சொல்லுவாங்க சில நேரத்தில் அவங்க கேட்குற ட்ரெஸ் இருக்குது சில நேரத்தில் ட்ரெஸ் இருக்காது பக்கத்தில் கொடியில் காயிரத்தை தூக்கி போட்டு ஓடியாந்துருவேன் அந்த வீட்டு மாடியில் எது காயதாக எடுத்து போட்டு வந்துடுவேன் அங்கே வந்து நடத்திக்கிட்டு இருப்பேன் அப்போ என்னால் ஒரு டைலாக் கூட என்னால் பேச முடியாது டாக்டர் நாகரத்ன சார் சொல்வார் அவர் மிகப்பெரிய பலமாக அந்த ஒரு பேனா அவனை வச்சுருப்பார் எழுதுகிற பலனில் குத்துறதுக்கு அந்த பேனா டைலாக் சொல்லுவாங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலையே நாங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வர டைலாக் எல்லாமே நார்மல் டைலாக் இல்லை அப்போ ஒரு அரசியலில் வந்து அது கொஞ்சம் இளைமுறைக்காக அதை கலாய்க்கணும் அதுக்காக நாற்காலியில் இருக்கிற நாயஸ்தர் முக்கியஸ்தர் முக்கியஸ்தர் நாயஸ்தர் மாவட்டஸ்தர் இப்படி தான் ஒரு யாரும் ஸ்டெயிட்டாக கலாய்க்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கப்ப நம்ம எம்ஆர் ராதா அவருடைய பேர பாச விக்ரம் அண்ணன் இருக்கார் அவர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைலாக் பேசணும்னா ஒரு புக்கை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அப்படியே அடிப்பார் அவர் தான் ஒரு புக்கை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு ஆரம்பித்தாருந்து ஒரு ரெண்டு தெருவு நடந்து பேசிக்கிட்டே வருவார் நாங்கள் ஆப்போசிட் இருப்போம் நமக்கு டைலாக்கே வராது அவர் ஜீப்பில் வந்து இறங்கி நின்று அவர் அப்படியே வருவார் வேகமாக வருவார் ஒரு அரசியல் தலைவராக இருப்பார் அவர் அதில் சாரி ஒரு போலீஸ் அதிகாரி அவர் அவர் நேராக வருவார் வந்து 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 அப்படியே ஸ்டெடி கேமரா இந்த கேமராவில் அப்போ இந்த வீடியோ கார்டு கேமரா பிடிச்சிட்டே வருவாங்க வந்து 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 உள்ளே வந்து நிற்கிற இடத்த அவளை டைலாக் பேசி முடிச்சுட்டு உள்ளே போய் நான் கேமராவுக்கு முன்னாடி என்ட்ரு ஆகி குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு வார்த்தை சொல்லணும் அப்போ அவர் ஆரம்பித்த ஆக்ஷன் சொன்னால் அவளை பேசிட்டே வருவார் வந்து 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 பேசி இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா லாங்கில் தெரியும் அப்படியே வந்து 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 நம்ம கிராஸ் பண்ணி போ அவளை டைலாக் பேசி கிட்ட வந்து நான் என்ட்ரு ஆகி பேசுறது நமக்கு ரெண்டே டைலாக் தான் வராது முடிஞ்சு போச்சு அங்கேயே ஓட்ட விட்டுருவே எங்கடா அவங்க சார் நாற்காலி இருக்க நாயஸ்தரும் பவரில் இருக்க பவரஸ்தரும் என்னடா போச்சு சார் பேனா வச்சு குத்துவார் ஒரு டைலாக் ஒரு டைலாக் வர மாட்டேங்குது பக்கி இப்போ அந்த மனுஷன் எங்கேருந்து பேசுவார் அவ்வளோ தூரம் பேசுவாரா அவர் வாசிக்கிறாங்க ஓகே சார் நோ யூஸ் நோ யூஸ் நோ யூஸ் சார் நோ யூஸ் ஓகே ஓகே வா வா புது பசங்களா அப்படி தான் இருப்பாங்க ரெடி ரெடி ஆக்ஷன் டக்க 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 அதே மாதிரி பேசிட்டே வருவார் 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 கிட்ட வரப்ப பேனால என்ன குத்துவாங்க உள்ள போ உள்ள போ உள்ள போய் சார் எஸ் சார் எங்கடா அவங்க சார் அப்படியே என்ன பாப்பாரு உங்களை எவண்டா வரச்சு ஒன்னு வாசிக்கிறானே சீட்டு கூட நோ யூஸ் சார் நோ யூஸ் நோ யூஸ் நோ யூஸ் புது பசங்க சார் அப்படி தான் சார் ரெடி ஆக்ஷன் டக்க 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 கிட்ட ஒரு அதே மாதிரி தூக்கி ஒரு
இப்படி கொடுத்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் எனக்கு ஒரு அப்பப்போ ஐம்பது நூற்றம்பது இரநூறு முந்நூற்றம்பது நானூற்றி எழுநூத்தம்பது வரைக்கும் சம்பளம் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து அதே சன் பிக்சர்ஸில் இன்றைக்கி உங்கள் மேடையில் இன்றைக்கி எனக்கு பல லட்சம் கொடுத்து என்னை ஒரு நடிகனாக வந்து என்னை அழகு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு வகையில் நானும் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை தான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் இப்படி வாய்ப்பு தெரியாதுக்கு நன்றி ஒரு சின்ன இது அப்படியே தப்பாஞ்சுக்காதீங்க அண்ணே திரையில் வந்து சூர்யாண்ணே வந்து ஒரு ஒரு கதைக்காக ஒரு கதைக்காக எவ்வளோ மெனக்கடல் இருக்கட்டும் எத் கதை கேட்குறதா இருக்கட்டும் அந்த கதைக்காக தன்னை வருத்திக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே அவரை மெனக்கடுறாரு அவர் திரையில் ஒரு கீரோவாக இருக்காரு பெரிய தயாரிப்பாளர் இருக்காது ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி நிஜ வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோவாக இருக்காரு அது பெரிய விஷயம் பொதுவாக சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறந்ததுக்கு ஏதாவது ஒரு ரீசன் ஏதாவது ஒரு காரியம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சூர்யானே பிறந்திருக்கு ஒரு காரியம் ஒரு ரீசன் அப்படி இல்லை ஒரு புக்கே போடலாம் அவ்வளோ இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் சிவகுமார் சார் வந்து சிவகுமார் சார் அறக்கட்டை சும்மா நான் வெளியே கேள்விப்பட்டதே அறக்கட்டைன்னு ஒன்று ஆரம்பித்தான்னு சொல்லுவாங்க அவர் கிராமத்துலேருந்து இங்கே வந்து அவர் அந்த கலை காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டால் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டால் அவன் படிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளை மாதிரி எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க உள்ளே வர்றதுக்கு படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கணுன்றக்காக அப்போ ஒரு அறக்கட்டில் ஆரம்பித்தார் அவர் ஒரு அறக்கட்டில் ஆரம்பித்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல மார்க் வாங்கின பசங்களை டுவெல்த்து டென்த்து நல்லா படிக்கிற பசங்களுக்கு முடிஞ்ச உதவியை கொடுத்து அவங்களுக்கு ஊக்குவிக்கிற விதமாக இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க காலப்போக்கில் அதை பெருசாக கொண்டு வரணும் அப்பா பேரை காப்பாற்றணும் சொல்லிட்டு அது வந்து இடையில் அது டையப் மூலமாக அண்ணங்க வந்து அகரம் பவுண்டேஷன் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பித்து இன்றைக்கி அது மிகப்பெரிய ஒரு கோபுரமாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கோவில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு கோவில் தான் உண்மைக்கே அந்த அகரம் பவுண்டேஷன் ஒரு கோவில்ன்றே சொல்லலாம் அவ்வளோ பேர் ஆயிரக்கணக்கான ஏழைகளுக்கு படிப்பை கொடுத்து அவங்க நல்ல தொழிலை கொடுத்து நீ ஏகப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் எத்தனை பேர் இருக்கு பட்டாதாரியாக இருக்கா இன்ஜினியராக இருக்கேன் டாக்டராக இருக்கா அவ்வளோ பேர்த்தவுடைய அத்தனை பேர் வாழ்க்கையில் உங்கள் ஒளியை ஒளியேற்றி வச்சுருக்கீங்கண்ணே ரொம்ப 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 நல்லா இருப்பேங்கண்ணே எப்போவுமே நல்லா இருப்பேங்க இன்னைக்கு ஒரு இருளர் குடும்பத்துக்கு நீதி கிடச்சிருக்கா அப்படின்றது நம்ம அந்த ஜெய்பிம் படத்தில் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் உண்மைக்கே உண்மைக்கு இருளர் சம்மந்தப்பட்ட மூணு கிராமத்தை தட்டு எடுத்திருக்காங்க அது பெரிய விஷயம்னு இந்த ஒரு குடும்பம் நூற்றி எழுபது குடும்பத்தை வாழ வைக்கிறீங்கன்னு அகரம் பவுண்டேஷன்லேருந்து வர ஒரு ஒரு விதையும் ஒரு ஒரு ஆலமரமாக வளருது அது மிகப்பெரிய விஷயம்னு இந்த நல்ல எண்ணங்கள் உங்களை குடும்பம் வாழையடி வாழையா அந்த ஆத்தா மாதிரி மீனாட்சி அருளால இறைவனர்களால் நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா இருக்கணும்னு எல்லாத்துக்கும் இந்த உதவி பண்ணிக்கிட்டு தான் நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா இருப்பீங்கண்ணே இவ்வளோ நேரம் எனக்காக வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ணன் ஒரே ஒரு கேள்வின அண்ணன் அண்ணா அண்ணா ஒரே ஒரு கேள்வின இப்போ வந்து நீங்கள் சன் பிக்சர்ஸ் பற்றி சன் பற்றி ஒரு மெமரி சொன்னீங்க அந்த மாதிரி சூர்யா நான் வச்சு ஒரு மெமரி அதாவது முதல் தடவை மீட் பண்ணது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு அனுபவம் இருக்குல்ல முதல் சந்திப்பு சூர்யா அண்ணாவை நீங்கள் சந்தித்த முதல் சந்திப்பு எப்போ அந்த நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ண முடியுமா இல்லை ஒரே வார்த்தை எல்லாரும் இருக்காங்க இருந்தாலும் நான் முதல்ல சந்தித்தது அண்ணனை வந்து அஞ்சான் படத்தில் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சான் படத்தில் அந்த டாக்ஸி அந்த சீனை முத முதல் சந்தித்தேன் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தோணுச்சு நான் படத்தில் பார்த்துருக்கேன் நேரில் பார்த்தப்ப சண்டாலம் இவ்வளோ அழகாக இருக்கான் ஐயா தப்பாஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரி என்ன அண்ணங்கிட்ட ஒன்றுன்னா இந்த நடிக்கிறப்ப தன்னை மறந்து ஆப்போஸ் நடிக்க காமெடிங்களை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ அது போதும் நான் நடிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஹீரோவாக நீங்கள் அது செஞ்சால் அது செய்கிற விதமே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எனர்ஜினே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் அப்படி தான் பார்த்தேன் ரொம்ப நன்றிண்ணே தேங்க்யூங்கண்ணே தேங்க்யூண்ணே தேங்க்யூண்ணே சூப்பர் நன்றிண்ணே நன்றிண்ணே ஏன்னா வந்து அவருக்கு நந்தா மாதிரியும் வந்து ஒரு ராவான ஒரு படமும் பண்ண தெரியும் ஸோ வார்னம் ஆயிரம் மாதிரி ஒரு கிளாஸாக ஒரு லவ்வபுளாக ஒரு படம் வந்து பண்ண தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து எதற்கும் தெரிஞ்சவங்க மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மூடில் ஒரு வைபாவும் அவர் வந்து பண்ணுவார் நன் அதர் தன் ரத்னவேலு சார் ராண்டி சார் வாங்க
எந்திரனுக்கு அப்புறம் சன் டிவியோட ஒர்க் பண்ணுற படம் இது கலாரஜி சர்மாரனுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாரண மாயிரனுக்கு அப்புறம் சூர்யா பிரதரோட ஒர்க் பண்ணுறேன் எப்போ ஒரு சூர்யாவோட ஒர்க் பண்ணும்போதும் ஒரு எனர்ஜி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கிடைக்கும் ஐ தரோடு என்ஜாய் இந்த கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஒர்க் பண்ணதில் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு லாஸ்ட் எயிட் டேஸ் நான் வந்து பேக் டு பேக் தெலுங்கு படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ திரும்பி தமிழுக்கு வந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் சூர்யா கலக்கிட்டார் இந்த படத்தில் அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண பிரியங்கா மோகன் ப்ரில்லியண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஹீரோயினாக பார்த்துருக்கோம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மராக பார்க்கலாம் சத்யராஜ் சார் பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர் எங்கே போனாலும் கலக்கிட்டுருக்காரு கட்டப்பாக வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்காரு சார் வினய்க்கு வேறு ஒரு டைமென்ஷன் இருக்குது இந்த படத்தில் இஸ் என் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப் விஷுவலாக சொல்லணுன்னா இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு சேலஞ்சிங்காக தான் இருந்துச்சு பிகாஸ் பாண்டியராஜ் சார் படம்லாம் வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் படம் இருக்கும் இந்த படத்தில் ஃபேமிலி ஆக்ஷன் லாட் ஆஃப் எமோஷன் அண்டர் கரண்டில் வந்து லாட் ஆஃப் டென்ஷன் வாஸ் தேர் அந்த டென்ஷன்லாம் விஷுவலாக கொண்டு வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அட் த சேம் டைம் சூர்யாவோட ஹீரோயிசம் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் அவரோட ஸ்டைல் ஸ்வாக் எல்லாத்தையுமே இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்கோம் என்னோட நண்பர் ஜாக்கிக்கு ஐ விஷம் அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் இஸ் அண்ட் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப் அந்த மூவி ரூபன் கலக்கிருக்கீங்க உங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் உங்கள் கட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்ட் எல்லாருக்குமே சரண்யா மேடம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எவ்ரிபடி இஸ் அண்ட் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப் ஐ ஹோப் திஸ் ஃபிலிம் இப்போ பிக் ஹிட் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த பேண்டமிக்கில் அவ்வளோ டென்ஷன்லேயும் இந்த படத்தை வந்து ஒரு மினிமல் க்ரூ வச்சு அழகாக ஒர்க் பண்ணோம் இட் ஷேப் அவுட் ரியலி வெல் ஆல் தி பெஸ்ட் சூர்யா ஃபேன்ஸ் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ இப்போ